how are you so in my last video we have uh, uh, done a small introduction of the chapter polynomials which is chapter 2 of our ncrt book and today we are going to start from example number 2 okay example number 2 says Find the zeros of the quadratic polynomial. Zeros मैंने आपको बताया था. Quadratic polynomial के degree two है. Degree two है तो इसका मतलब उसके zeros कितने हैं? दो zeros हैं. ठीक है. वो zeros हमको निकालने हैं. And उसके बाद question है. Verify. आगे मैंने question नहीं लिखा. Question है. Verify the relationship between the zeros and its coefficients. ठीक है. अब ये verification का क्या मतलब है? अभी देखते हैं. चलो. X square plus seven x plus ten का ना जो हमें zeros निकालने हैं ना वो हमको दो methods से निकालने हैं. किस तरह से निकालने हैं एक तो पुराना मेथड जो कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते थे ठीक है वो कैसे करते थे इस तरह से अगर मैंने 10 के फैक्टर्स निकाले वो आएंगे 2 और 5 ठीक है यहां पर मैं लिखूंगी x2 5x 2x 10 2 5s 10 2 5 7 इस तरह से ही होते हैं ना फैक्टर्स जो होते हैं उनको ऐड या सबट्रैक्ट करके तो हमको मिडिल वाली टर्म लानी होती है और मल्टीप्लाई करके हमको कांस्टेंट टर्म लानी होती है नाइन क्लास में किया था ना तो आप क्या करेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे यहां पर x कॉमन आएगा तो क्या आएगा x 5 यहां पर 2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा x 5 राइट right? यहां पर क्या आ जाएगा x 2 और x 5 तो अगर मैं x plus 2 को 0 के इक्वल रखती हूँ और इधर से x plus 5 को 0 के इक्वल रखती हूँ तो मेरे दो जीरोस आते हैं इधर से minus 2 और इधर से 5 that means मेरे दो जीरोस तो आ गए मेरा आंसर आ गया लेकिन वो क्या बोल रहे हैं verify करो verify करो मतलब कि एक दूसरे मेथड से भी निकालो और दूसरा मेथड क्या है जो अब हमने 10th class में सीखा और मैंने last video में भी आपको introduction में सिखाया था क्या सिखाया था कि जो quadratic polynomial होता है जो हमें given होता है question में उसको हम एक general quadratic polynomial से compare करते हैं and general form क्या है ये वाली form है this is our general form and this general form जो है इसमें मैं compare करूँगी तो जो मेरा a आएगा one आएगा b क्या आएगा अगर मैं इसको compare करूँ seven आएगा और c क्या आएगा मेरा ten आएगा आएगा ना ठीक है और मैंने ये भी बताया था कि जो sum of zeros की value होती है वो होती है minus b by a और product of zeros की value क्या होती है c by a अब अगर मैं यहाँ से sum निकालूँ तो वो मेरा क्या आएगा minus ये minus formula वाला minus है ये कहीं नहीं जाएगा b की value क्या है seven upon a की value क्या है one so answer will be minus seven लेकिन ये sum of zeros का answer है sum मतलब this is alpha plus beta product मतलब alpha into beta so this will be ten by one which is ten ओके okay, यहां से जो मेरे ये दो x आए दैट मींस 1 इज अल्फा एंड 1 इज बीटा राइट और इधर से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं सो व्हिच दिस विल बी माइनस 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 7 व्हिच मैचेस विद दिस आंसर सम दोनों साइड से यही आ रहा है यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट निकालूँ, यानी अल्फा बीटा निकालूँ, वो माइनस टू इनटू माइनस फाइव होगा, व्हिच कम्स आउट टू बी टेन, एंड दिस आल्सो मैचेस विद दिस प्रोडक्ट, सो दिस इज़ व्हाट वेरिफिकेशन मींस क्या कि इधर से भी समर प्रोडक्ट वही आए और इस वाले मेथड से भी समर प्रोडक्ट वही आए ठीक है, so वो जो क्वेश्चन में बोल रहे थे and verify the relationship between the zeros and its coefficients तो वो चीज यही है, okay? Next example is example number three, find the zeros of x square minus three and verify again the relationship between the zeros and its coefficients. Okay, so my polynomial is x square minus three. ठीक है फिर से हम दो मेथड से निकालेंगे दो मेथड से कैसे निकालेंगे यहां पर तो मेरा है एक x2 3 is equal to 0 पुराने वाला मेथड क्या है देखो यहां पर x की कोई टर्म नहीं है है ना x की कोई टर्म नहीं है तो दैट मींस हमारा वो वाला फॉर्म नहीं है x2 और फिर x की टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म तो हम स्प्लिटिंग नहीं कर सकते है ना स्प्लिटिंग नहीं कर सकते यहां पर हम वो लगा देते हैं ना a2 b2 वाला फार्मूला भाई 3 किसी का स्क्वायर भी नहीं है जैसे x2 9 होता तो 9 को तो मैं 3 का स्क्वायर लिख देती अब 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है 3 रूट 3 का स्क्वायर है ना तो हमने ये लगा दिया अब a plus b into a minus b a square minus b square क्या होता है a plus b a minus b तो x plus root 3 into x minus root 3 is equals to 0 यानी एक बार मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगी एक बार मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगी इसको 0 के इक्वल रखूंगी तो मेरा आएगा ये 
इसको जीरो के इक्वल रखूंगी तो मेरा आएगा ये माइनस रूट थ्री उधर जाके रूट थ्री हो गया ठीक है ना अब क्या करूंगी अब मैं ये करूंगी कि इसी वाले को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करूंगी और वो दूसरा मेथड क्या है पहले मैं इसको कंपेयर करूंगी अब जो अगर मैं कंपेयर करूंगी तो इसमें फिर से एक्स वाली टर्म नहीं है है ना तो इसको तो इससे कंपेयर करूंगी और इसको इससे कंपेयर करूंगी अब ये वाली चीज अकेली बच गई अकेली बच गई तो इसका मतलब बी तो मेरा जीरो हो गया सी मेरा क्या हो गया माइनस थ्री ए मेरा क्या हो गया वन क्योंकि इसके साथ क्या है वन ठीक है तो ए बी सी की वैल्यू आ गई अब सम क्या होता है एल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है माइनस बी बाय ये फॉर्मूला होता है माइनस एज इट इज बी क्या है जीरो ए क्या है वन लेकिन ये तो जीरो ही आ गया ना जीरो कौन समथिंग इज जीरो प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा यानी सी बाय ए और सी क्या है मेरा माइनस थ्री वो यहाँ पर पुट कर दो ए क्या है मेरा वन यहाँ पुट कर दो तो मेरा आ गया माइनस थ्री ठीक है तो यहाँ से मेरा समर प्रोडक्ट आ गया अब इधर से समर प्रोडक्ट निकालो कैसे आएगा ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है एक तरह से अगर मैं इन दोनों का सम निकालती हूँ यानी अल्फा प्लस बीटा वो होगा माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री विच कम्स आउट टू बी जीरो क्योंकि ये कट गया और यहीं से ही अगर मैं अल्फा बीटा निकालती हूँ वो आ जाएगा मेरा माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री विच कम्स आउट टू बी माइनस थ्री ठीक है तो ये वाला जो है ये मेरा इससे मैच हो गया एंड ये वाला जो है वो मेरा इससे मैच हो गया तो हैंस हमारा वेरीफिकेशन पूरा हो गया वेरीफिकेशन क्या है बेसिकली हमें इस मेथड और इस मेथड से सम और प्रोडक्ट को मैच करना है एंड हेंस वेरीफाइड ओके सो टुडे वी हैव डन टू एग्जाम्पल गाइज एग्जाम्पल नंबर टू एंड एग्जाम्पल नंबर थ्री विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एल बी स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल नंबर फोर्थ ओके टिल देन बाय